Aos 20 anos do plano de normalização impulsionado pelo diretor-geral de política linguística Pablo Gonzalez Moreiras, esclarecendo a sua gênese. Este é um artigo da parte de opinião do portal Galego da Língua, que foi publicado por Alexandre Banhos Campo no dia 24 de outubro de 2024. Como uma pessoa preocupada e agindo sobre a língua, desde sempre tive relacionamento com todas as pessoas que se ocuparam de essa responsabilidade nos governos galegos. E não duvido de que todos eles tinham preocupação pela língua e o seu futuro. O primeiro dos responsáveis foi Manuel Regueiro Tenreiro, designado pelo governo de Albor, porém se manteve sob o governo de Laje com nacionalistas. Era a pessoa que, ideologicamente, era muito mais próximo do mundo PSOE do que do PP e foi escolhido para ocupar o cargo pelo Instituto da Língua Galega. E o seu trabalho esteve centrado, sobretudo, em combater o reintegracionismo e o lusismo. Ele preferia um analfabeto na língua a um lusista. Um dia, o seu subdiretor usou essas palavras comigo. Abre aspas, eu tenho muito mais em comum com um andaluz que com um português em todos os sentidos. Fecha aspas. O governo bipartido do PSOL e BNG teve nessa responsabilidade a Marisol Lopes Martinez, com a que tive bem de reuniões e conversas e sugestões sobre temas de língua, umas vezes coincidentes e outras não, mas sempre muito cordiais. Algumas coisas que se fez e que mobilizou essa think tank, que é a La Boss de Galícia e todos os seus corifeus contra esse governo, nasceram desses nossos encontros. Feijó, quando chegou a presidente da junta, colocou a Anjo Lourenço no cargo. Com ele nunca tive encontro nem reunião ocupando esse cargo. Anjo Lourenço fora um forte colaborador do Atlas Linguístico e ao acabar esse trabalho pelo Instituto da Língua Galega, impulsionou a Universidade de Vigo. Em Vigo, alugou um apartamento no Quiagim de Senhorio. Nos anos que durou esse relacionamento, falamos não poucas vezes de temas de língua. Era uma agradável conversa com ele. Do que mais e diversamente falamos eram de prosas e ações para o futuro. Futuro pelo que ele estava sinceramente preocupado. Mas isso sim, sem saltar um milímetro da sua alma mater, o Instituto da Língua Galega. Quando mudou o trabalho e deixou o apartamento, as condições nele não foram boas. Isso fez que ele mudasse a imagem e a confiança que lhe dera. Nada mais entrar a servir a Feijó. Feijó fez uma modificação das normas da língua, atacando o galego. Não ouvia ninguém nem aos seus amigos dizer foi contra o parecer de Anjo Lourenço? Por algo ele segue na política de Feijó e amigos. O seguinte com essa responsabilidade foi Valentim Garcia, com quem tenho tido trato. Quando impulsionávamos a iniciativa legislativa popular Valentim Paz Andrade, sobre o aproveitamento do português, que viria a ser com o tempo a Lei 1 de 2014. A primeira pessoa com quem fui falar foi o responsável de política linguística a quem se pediu apoio. Colocar a responsabilidade da língua na área da cultura, como vem a fazer Rueda, atual presidente da Junta da Galiza, é uma degradação particularista da matéria. Manuel Fraga colocou nessa responsabilidade a Pablo Gonçalves Moreiras. Ele, ainda que assumia as normas do Ilga Hag, ou seja, Instituto da Língua Galega e Real Academia Galega, não era pessoa dessa contorna. Quando nasceu a AGAL, a Associação Galega da Língua, ele associou-se à entidade e pagou as suas cotas. Com ele, passei alguns bem agradáveis momentos falando de temas da língua no seu escritório e do que se poderia fazer, e fiz a sugestão de fazer um plano de normalização linguística. O objetivo do plano era reforçar 
aquilo que fazia necessária a língua. Pediu-me dados desse assunto. Desde o ano de 95 a 1996, eu era um impulsionador de planos de normalização de todo lado. Fazia propostas em conselhos, em instituições, em partidos, em sindicatos, em empresas. Elaborei um plano de normalização para a administração galega que aprovou o congresso da área de administração da SIG, ou seja, Confederação Intersindical Galega. Apresentei esse projeto em muitos lados. No ano de 2002, o bloco, ou seja, o bloco nacionalista galego, um partido da Galiza, fazia um encontro sobre a língua e nele havia várias intenções. O ensino, o galego na Europa e a sua oficialização e os planos de normalização linguística. Eu fora convidado para apresentar o projeto feito para a administração e aprovado pela SIG, o plano para fazer a língua necessária. No encontro do bloco houve um debate com o público final. O assunto que moveu a mais debate foi o apartado do galego na Europa. Eu apontar o dado de que o galego já era oficial, pois é a língua de Portugal. Além disso, Camilo Nogueira e antes José Pousada vieram a demonstrar que o português da Galiza ou o galego podia se usar com normalidade, porém afirmei rotundo. Se se quiserem que a língua submetida ao castelhano estiver lá, pelo que tinham que lutar, era por fazê-lo oficial no Estado, já que de conformidade aos tratados, são oficiais da União Europeia. Logo está o assunto das línguas de trabalho, as que são oficiais dos seus Estados, e no Estado espanhol, só existe uma língua oficial, o castelhano. Isso deu lugar a uma simpática discussão final entre Francisco Rodrigues e eu próprio na parte final do debate. Com Pablo Gonzalez Moreiras, demos um repasso ao meu plano no seu escritório. Logo, levou cópias para casa. Pablo fez algumas das modificações legais bem interessantes, como a modificação do artigo 33 da Fundação Pública. E ao cabo de pouco tempo, ele colocou em andamento as reuniões do plano de normalização, onde participou muito pessoal. Eu, em 19 de fevereiro de 2003, tive um gravíssimo acidente de trânsito que me levou a estar três meses de baixa. Pablo pediu-me que participasse no plano, que era fundamental. O seu subdiretor enviou-me repetidos e-mails pedindo-me que me incorporasse. Que Pablo insistia, não se passa nada, lhe diz. Seria para muitos fonte de problemas, vendo os que estavam nas reuniões, muitos deles bem conhecidos meus. Pablo tinha bem claro que para fazer a língua necessária em qualquer plano, há pessoal que tem que ter obrigas. E no plano participava muita gente que considerava as obrigas algo impossível. E isso faz que muitas das medidas que estão no plano fiquem em águas de bacalhau. Desde o nacionalismo começou uma movimentação para fazer plano geral da norma aprovada no parlamento. Naquela altura discuti com Carlos Calhão e outros, vendo que isso não valia para nada, nem ia fazer implementar o plano, que o que cumpria era fazerem-se planos bem feitos, fazendo a língua necessária em toda parte, nos conselhos, nas empresas, nas instituições, nos sindicatos, nos leva-nos avante pois o plano abençoado pelo parlamento ia ser mais um pejo para essas alternativas que outra coisa. Esquecei o fetichismo dos diários oficiais, que não substituem o trabalho do dia a dia. Não se pode aceitar o balizamento que faz conosco a Espanha e a vez pensar que dentro desse balizamento de subserviente está a solução. O texto está no portal Galego da Língua e foi escrito por Alexandre Banhos. Valeu pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Seja o que for, esteja comigo Que sem teu amor eu ando perdido Até onde dá, se é que possível Que sem teu calor 
Eu não consigo E se assim do nada No meio da estrada Sem nem avisar Pela vista Pra nos assustar Não tenha medo Há de passar